സ്വന്തം കുറ്റം കൊണ്ടല്ലാതെ പള്ളിയിൽ പോകാൻ പറ്റാത്തവരുണ്ട് സ്വന്തം കുറ്റം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത് കൊണ്ട് പറ്റാത്തവരുമുണ്ട് പിന്നെ സ്വന്തം കുറ്റം പൂഴ്ത്തി വെച്ചിട്ടായാലും പള്ളിയിൽ പോകുന്നതിന് യാതൊരു തടസ്സം വരുത്താത്തവരുമുണ്ട് ഇന്ന് ബാബിലോണിൽ ഏഴിരട്ടിയായി കത്തിച്ച ചൂളയിൽ അസറിയ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ അവസ്ഥയിലാണ് പള്ളിയും പട്ടക്കാരും യാഗവും എന്തിനേറെ പിറന്ന നാട് പോലും അന്യമായി എന്നിട്ടും ദൈവം അവർക്ക് കൈമോശം വന്നില്ല തങ്ങളെ വിഴുങ്ങാൻ വെമ്പുന്ന അഗ്നിയെക്കാളും തീക്ഷ്ണതയാണ് അവർക്ക് ഇന്ന് പള്ളികൾ അടഞ്ഞ് കൂതാശകൾ റദ്ദാക്കുമ്പോൾ ഏഴിരട്ടി നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യത ആളിപ്പടരണം വിശ്വാസം റദ്ദാക്കിയിട്ടില്ല പ്രത്യാശയും സ്നേഹവും റദ്ദാക്കിയിട്ടില്ല ക്ഷമിക്കാത്തവൻ എത്ര പള്ളിയും പട്ടക്കാരും തെങ്ങിനിറഞ്ഞ നാട്ടിൽ പാർത്താലും ഫലമില്ല എന്ന് ഈശോ എന്ന സുവിശേഷത്തിൽ ക്രിസ്ത്യ ക്ഷമയുടെ തീവ്രത ഏഴിന്റെ പെരുക്കങ്ങളാണ് ആ തീച്ചൂള പോലെ ദൈവവുമായി അനുരഞ്ജനപ്പെട്ട് സഹജനമായി രമ്യതയിലായവർക്ക് കാലത്തിന്റെ തീച്ചൂളകൾ വെന്തുരുകുന്ന അനുഭവമല്ല ക്ഷമിക്കാത്തവനും ക്ഷമ തേടാത്തവനും ദേവാലയത്തിന് അർഹനല്ല വിശുദ്ധ ജോൺ ക്രിസോസ്റ്റമിന്റെ ആരാധനാക്രമം ചില ഓർത്തഡോക്സ് സഭകളിലുണ്ട് അതിൽ കൂതാശകർമ്മം വരുന്ന ഭാഗത്തിന് മുൻപായി കാറ്റക്യൂമൻസ് അഥവാ ജ്ഞാനസ്നാനത്തിനായി ഒരുങ്ങുന്നവരോട് അതായത് പൂർണ്ണ ക്രിസ്ത്യാനികളല്ലാത്തവരോട് പുറത്തു പോകാൻ പറയുന്ന ഭാഗമുണ്ട് ഒരു കഥയോർക്കുന്നു തന്റെ സഹസന്യാസിയോടെ രമ്യതിയിലല്ലാതെ മരിച്ച ഒരു സന്യാസി വരെ എന്റെ മരണക്കുർബാന നടക്കുന്നു കാറ്റക്യൂമൻസ് ഡിപ്പാർട്ട് എന്ന് ഡീക്കൻ പറഞ്ഞതും ആ ശവപ്പെട്ടി പുറത്തേക്ക് തെറിച്ചു പോയത്രേ അസ്രിയായും രണ്ടു കൂട്ടുകാരും തീച്ചൂളയിൽ പാടിയ ഗീതം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഭിന്നിച്ചു നിൽക്കുന്ന എല്ലാത്തിനെയും അവർ ദൈവസ്തുതിക്കായി ക്ഷണിക്കുന്നു തീയും മഞ്ഞും മഴയും അങ്ങനെ എല്ലാം എല്ലാം ഒടുക്കം അവരെ കാക്കാൻ ഒരു ദൈവദൂതൻ ആ തീച്ചൂളയിൽ നാലാമനായി കാണപ്പെട്ടു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ മൂന്ന് പേർ സഹനത്തിയിലൊരുകി ഒരു മനവും ഒരു മെയ്യുമായി കാണും അതുകണ്ട് വിസ്മയിച്ച് മൂവരുടെയും കാവൽ ദൂതന്മാരും അങ്ങനെ ഒന്നും മൂന്നും നാല് 